നമസ്കാരം കശ്മീരിൽ ബി ജെ പി അനുകൂല മേയറും വീട്ടു തടങ്കലിൽ ബി ജെ പി പിന്തുണയുടെ ശ്രീനഗർ മേയറായ ജുനൈദ് അസിം മട്ടു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതിനു ശേഷം വീട്ടു തടങ്കലിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തെരുവുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നത് കാര്യങ്ങൾ സമാധാനപരമാണെന്നതിന്റെ സൂചനയായി കരുതരുത് എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജുനൈദിനെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയതെന്നാണ് ടെലിഗ്രാഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാവകാശപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ താഴ്വര അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വേട്ടയടപ്പെട്ടും നിരന്തരമായി അപമാനിക്കപ്പെട്ടതുമായ അവസ്ഥ താഴ്വരയിലുള്ളവർക്കുണ്ട് എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുനൈദ് പറഞ്ഞിരുന്നു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മട്ടു വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീട്ടുതടങ്കലിലായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കരുതുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് എൻ ഡി ടി വിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ജുനൈദ് പറഞ്ഞിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ മേയർ വീട്ടുതടങ്കലിലുമായി ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ജുനൈദ് അസിം മട്ടു പ്രതികരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് മുൻ നേതാവ് ജുനൈദ് അസിം മട്ടു ശ്രീനഗർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബി ജെ പിയുടെയും പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസിന്റെയും പിന്തുണയോടെ ആയിരുന്നു മട്ടുവിന്റെ വിജയം ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ മേയർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് മന്ത്രി പദവി നൽകിയിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ മട്ടുവിന് അനുമതിയില്ല എന്നാണ് കശ്മീർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കശ്മീർ വിഷയം രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ള പാക് നീക്കത്തിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചടിയിട്ടിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ വംശഹത്യ നടക്കുന്നുവെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ വാദത്തിന് തെളിവുകളില്ല എന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ ഖവ ഖുറേഷി തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഖുറേഷി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ാക്കിയത് കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഖുറേഷി പറഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പൂഞ്ചിലും ഷാഹ്പൂരിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവാസ മേഖലകളിൽ മോട്ടാർ ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻനിര പോസ്റ്റുകളെയാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നാൽ ഷാഹ്പൂർ സെക്ടറിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പൂഞ്ചിലെ സബ്ജിയാൻ സെക്ടറിലുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഷാപ്പൂർ കിർണി സബ്ജിയാൻ മേഖലകളിലെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ അഞ്ച് ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകളെയും ജർവാസ മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം സായുധ ഭീകരവാദികളെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകളിൽ അണിനിരത്തിയതായി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു